Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo essa moeda de um cruzado do ano de 1987. Os cruzados, eles sucederam o cruzeiro e eles vigoraram é, do dia 28 de fevereiro de 1986 até o dia 15 de janeiro de 1989. Esse período onde a economia brasileira ela sofreu diversas trocas de padrão monetário na tentativa de conter a hiperinflação que o país vivia. É, então, essa moeda ela teve o valor de... o, o cruzado, né, no caso, ele teve a moeda de um centavo, de cinco centavos, de dez centavos, vinte centavos, cinquenta centavos, um cruzado, cinco cruzados e dez cruzados. Então, hoje eu venho trazendo essa daqui de um cruzado, o ano é de 1987, mas elas foram cunhadas no ano de 1986, 87 e 88. Essa moeda ela é feita em aço inox, ela tem o um diâmetro de 23 milímetros, ela pesa 4,38 gramas, a espessura dela é de 1,65 milímetros, a borda é lisa e o reverso foi concebido no reverso moeda, ou seja, você pega a moeda, coloca nessa posição e executa o giro dessa forma. No anverso da moeda, nós temos as armas nacionais dentro de um círculo de pérolas. Esse círculo aqui cheio de bolinhas é chamado círculo de pérolas. Então, aqui nós temos a, as armas nacionais, a, lá, a República Federativa do Brasil, a data da proclamação da República, né? 15 de novembro de 1889. Então, essa é a moeda. É muito importante você se ligar nesse padrão de giro, porque eu vou trazer o catálogo e tem a moeda com reverso invertido, já foi catalogada, e reverso horizontal. Então, você pega a sua moeda, coloca nessa, nessa posição, executa o giro dessa maneira. Se as armas nacionais estiverem assim, nessa posição, ela é uma moeda sem anomalia. Agora, se ao executar o giro, ela se encontrar dessa forma, ela é reverso horizontal à direita. Dessa outra maneira, ela é reverso horizontal à esquerda. E se ela estiver de cabeça para baixo, ela é reverso invertido. Tá bem? Então, para isso, eu vou trazer aqui o catálogo. É muito importante você que é colecionador, está começando agora no ramo da, do colecionismo de moedas, você obter um catálogo. Existem no mercado diversos catálogos. É, esse daqui é o catálogo amigo de moedas brasileiras. Traz informação das moedas de 1643 até 2021, porque essa é a edição do ano de 2022. É, quarta edição, o autor é o Maurício Porto Moreira, trazendo as informações de moedas do tempo da colônia, Reino Unido de Portugal e Algarves, é, que o Brasil fazia parte, a época, né, com a vinda da família real para o Brasil, é, foi proclamado assim, o, o Reino Unido, né, entre Brasil, Portugal e Algarves. É, então foram impressas, cunhadas, né, moedas, é, nesse período histórico. Moedas do Império e moedas da República. Então, quanto que vale... Essa moeda de um cruzado do... tá aqui, ó, as informações. Vou dar o valor das três moedas. Então vamos lá. No ano de 1986 foram cunhadas 235 milhões e 500 mil unidades. A moeda está valendo 1,50 no estado de conservação MBC, R$ reais no estado de conservação Soberba. E R$ 7,00 no estado de conservação Flor de Cunha. É, no ano de 1987, foram cunhadas 403 milhões e 600 mil moedas. Valendo também 1,50 MBC, soberba R$ 
flor de cunho, R$ 7,00. No ano de 1988, foram cunhadas 321 milhões 216 mil moedas. O valor MBC, R$ 1,50, soberba, R$ 3,00 e flor de cunho, R$ é, 7,00. Não foi catalogada tá? nessa moeda de um cruzado nos três anos, não foi. É, não ainda, ainda não foi catalogada a anomalia de reverso invertido nem reverso horizontal. Então, fica a dica aí, pega a sua moeda, execute o giro para saber se a moeda tem anomalia de reverso invertido ou reverso horizontal. Tá bem? Lembrando que o valor de catálogo é um valor referencial... Existem vários catálogos e trazem valores distintos, porque esses valores que os autores atribuem é através do seu processo de, de estudo. Né? Eles debruçam sobre o mercado da numismática, principalmente o mercado dos leilões, e eles percebem por qual valor as moedas costumam ser arrematadas. E eles fazem um valor médio e atribuem esse valor trazendo aqui no catálogo. Então, o valor de catálogo não é um valor absoluto, é um valor referencial para guiar as suas transações é, de compra e venda de moedas. Então, eu fico por aqui. Peço a você que ainda não é inscrito no canal que, por favor, se inscreva no canal Quanto Vale Numismática. Ajude o canal a crescer aqui na plataforma do YouTube, deixando também o seu like, ativando o sininho para receber o nosso conteúdo em primeira mão e compartilhando o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.